。男人举一周之力与对手较量，废掉对方重要产业，可还是有些抵不住。他为解决问题，只能前往枫叶国。德州经济压力好大，农业、工业、服务业交易额环比减少，呈持续下降趋势。你有办法解决吗？嗯，没有，我的产业也是一团糟，市值缩水的厉害，再这么下去，怕是要破产了。你的产业已成德州支柱，真破产了会影响到德州经济。没办法，对手的商业攻势太凶，我有些顶不住了。哦，你说这是人为的，有人刻意对德州经济下手？真的呆，他没有一点商业嗅觉的吗？经济波动带来的影响已经很大，竟然还没察觉到。没错，对方叫吴兆宏，背后站的是罗柴德家族，他动用的商业力量不一般，还拉了几个犹太富商下水。犹太资本是真的烦人，对别人动手是完全不讲道理的，不能任由他们胡来。想挺过这次危机，德州几大富商需要政策支持，否则德州经济崩盘，全德州人都要受累。为了德州经济发展，当然要支持，可我对商业上的事不大懂，具体应该怎么做？我手里有个方案，若你按照上面的来，德州经济应该能度过难关。嗯，我拿回去开会讨论，只要方案没太大问题，应该能通过。我也会动用商业手段，希望我们联手破局，解除德州商业危机。洛哥查到了长期供应农产品给黄总的商人，叫做托比，号称枫叶国农产品大王。嗯，还得从根源上解决。之前以为给黄总制造麻烦，他便没空搞农产品进口，没想到他铁了心帮吴兆宏，制药厂出现问题，他卖掉也要跟我斗。黄总应该是上火了，把所有损失算到洛哥身上，却不想是自己先挑事的。搞出问题，谁又会觉得是自己的错？此时黄总应该特别恨我，想进行报复。嗯，也不知道他图什么，像他这种人的处境很危险，制药厂没了，随时会被吴兆宏当成弃子。那是他自作自受，有托比的详细位置吗？我要过去找他谈谈。陆哥，要不再考虑一下？如今吴兆宏处处针对你，此时去枫叶国不安全。有龙哥你在，我觉得没什么问题。话是这么说没错，袭击和暗杀倒是好提防，怕的是枫叶国官方有动作，我们再强也斗不过一国军队。我过去谈生意，枫叶官方应该不会无耻到抓我。龙哥去准备一下，我们今天过去。达姐，路飞先生去了枫叶国。嗯，去枫叶做什么？他在那边没有产业啊。近期他的产业受到打压，被迫去枫叶谈生意。不过有人想趁机除掉他。到暗堂的人去枫叶国，把他们处理掉，正好检测永久型强化药剂的效果。在枫叶行动不难，可以调不少暗堂的人过去，足以保护他的安全。那他在商业上遇到的危机，我们要帮忙吗？不用，他是个优秀的商人，自己能解决。况且我也不懂做生意。嗯，我马上去安排暗堂的人，叮嘱他们别暴露。阿启十二分精神，暗中有好多人盯着，随时可能对陆哥动手。哦，刚清理完一批，又来了十几个，他们不怕嘎吗？谁知道呢？下次抓到人，你可以问问。我没那个耐心，凡是想对陆哥出手的人，皆是敌人，全部处理干净。在暗处盯梢的，你说都有谁的人？吴兆宏、米国军方、托比以及枫叶安全部，外加一帮不知道哪来的杂鱼。对，全是杂鱼，他们战斗力没多少，却烦人的很。幸好打过强化药剂，否则身体扛不住。陆哥在里面谈事，我们配合暗堂的人再清理一波。防患于未然，动作利索点，别留下把柄，动手吧。哦，让我别卖农产品给老黄。作为一位商人，有生意不做又是什么道理？断人财路是大忌，我不会干那种蠢事，只是让你跟我合作。哦、oh, ，听明白了，你想代替老黄，可老黄现在是我的大客户，我凭什么舍弃他，转而跟你合作？我给的价高啊，这个理由够吗？我挺感兴趣的，你接着说，价格能高出多少？黄总给你多少，我高出他百分之二十，你觉得怎么样？哎呦，我跟老黄是有交情的，突然间反悔不好，陆总也是商人，应该知道以诚信为本，加价百分之二十五，这是我的极限，在巨大利益面前，交情脆弱的不堪一击。哦、oh.。我看到了陆总的诚意，可此时有些为难人。要不给我一晚上时间思考，明早给你答复。生意全凭资源，我开的条件已经不低，请托比先生慎重考虑。鹬蚌相争，渔人得利，我发财的机会来了，必须借此做大做强，再跟老黄聊聊。老黄，我这边货源紧张，怕是没法再卖农产品给你了。今年不是大丰收吗？货源怎么突然紧张了？我这边正处在紧要关头，你可别玩我。我们是多年老友了，也不好的骗你。刚刚路飞来找过我买农产品，开价高于市场百分之三十，而我是个商人，当然以赚马内为主。提价百分之三十必定赔钱。为了突破我的封锁，他也是够拼的。看来起效果了。你们的恩怨我不管，我只看利益，谁给的价格高，我便卖给谁。你先别着急，我如今帮罗柴德家族做事，最不缺的就是米金。你说那么多，打算加价多少？我只关心这个问题。
加价百分之三十五。若路飞再次加价，你继续跟我说，我不会给他机会的。哈哈哈哈他们闹得越凶，我便能从中拿到更多好处。好日子要来了。托比越想越美好，觉得这次能赚到盆满钵满。而另一边，路飞已经到酒店休息。陆哥，总感觉托比在拖延时间，你觉得这件事能成吗？无论托比打什么鬼主意，既然我来到枫叶国，必须让他跟我合作。陆哥亲自出手，没有搞不定的事，需要我派人跟踪托比吗？不用，一个见财起意的小人，对我构不成威胁。您早便能知晓答案。龙哥，有人想袭击我吗？我已做好安保工作，那些毛贼伤不到陆哥。不过我挺好奇，陆哥是怎么知道的？哼哼，别忘了我也打过强化药剂。我见龙哥频繁接电话，猜测是阿威阿武向你汇报情况，大概率是有人想对我动手。陆哥不必惊慌，大多是盯梢的，外面的兄弟能应付。你好，我是来送餐的，请问还有什么需要帮助吗？嗯，这个点送餐，人也不像服务员，这人有问题